Halo pemirsa, balik lagi dengan kami bersama Fajar Berkah. Pasti Berkah. Nah, tadi aku mau nanya nih, sempat ketahan kan ya, karena ya, betul, mau ada betul. yang mau lewat nih Pak Ustadz. Aku mau ya. nanya, kan kalau mau masang susuk itu kan harus pergi ke dukun, mm-hmm. ya kan ya? Apakah kalau ingin mengeluarkan susuknya itu harus pergi ke dukun lagi Pak Ustadz? Iya. Jadi ini banyak sekali yang tidak paham ya. <laughs> Kalau kita pernah melakukan mengisi-ngisi misalkan tenaga dalam, ilmu hitam hmm. dan ilmu kebatinan ke dukun, apakah kita harus datang ke dukun itu lagi untuk mengeluarkannya? Sama seperti misalkan kita pasang susuk nih. Pasang susuk misalkan supaya cantik, dipasang tiga, tiga anak berlian misalkan di wow. kening, di pipi gitu ya supaya terlihat cantik, terlihat menarik gitu ya. E, lawan jenis gitu ya. Kemudian kita sudah mau bertobat ini, kemudian mau uh, mau me- menghilangkannya. Apakah kita harus datang ke dukun yang pernah memasang itu untuk mengeluarkan benda tersebut? Nah, hmm. maka pertanyaan ini jawabannya adalah tidak perlu datang ke dukun, apalagi dukun yang sama, untuk melakukan ritual mencabut susu. Karena susu itu sebetulnya hanyalah sebuah permainan setan yang itu tidak memasukkan jarum atau tidak memasukkan benda walaupun satu dua kasus jarumnya betul-betul dimasukkan tapi kebanyakannya tidak dimasukkan terus apa yang dimasukkan yang dimasukkan adalah setan yang masuk ke dalam wajah kita sehingga kemudian dia membuat manipulasi sihir-sihir sehingga orang yang melihat wajah kita itu tersihir mata itu termasuk sihir mata yaitu sihir pandangan Sihir yang membuat orang terkelabu. Biar kita ini biasa tapi terlihat luar biasa. Kita ini jelek tapi terlihat cantik luar biasa. Itu adalah salah satu sihir mata. Jadi tidak perlu datang ke dukun. Terus gimana solusinya? Solusinya bisa melakukan terapi. Yaitu terapi rukyah syariah. Rutin setiap hari. Maka insya Allah pengaruh gangguan uh, apa namanya sosok yang pernah kita masukkan ke dalam tubuh kita. Akan terputus dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala oh, Insya Allah, Insya Allah. Insya Allah. Uh, Saya penasaran nih Pak Ustaz Tadi kan kata Pak Ustaz kalau susu kita sebenarnya jin kan Yang dimasukin mm-hmm. ke tubuh kita Tapi kalau misalkan sampai kita meninggal Terus jinnya eh, Kitanya belum tobat-tobat nih Pak Ustaz mm-hmm. Apakah si jin itu akan turun ke keturunan kita mm-hmm. Atau mungkin uh, Nepa Menular <laughs> gitu <laughs> Bisa <laughs> mengganggu <laughs> juga nih Pak Ustaz ya, Mengganggu iya, betul. keluarga Karena keturunan iya. kita ya, ya, betul. Jadi gini Sihir ketika dia uh, susuk ketika kita lakukan berarti itu kan sihir berarti ada sihir yang kita masukkan ke dalam tubuh kita secara sengaja ada setan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita secara sengaja ya maka apakah setan ini mengganggu kita keluarga kita dan anak keturunan kita kelak ya jawabannya ya jadi setan yang kemudian masuk ke dalam tubuh kita ya dia akan mengganggu kita sehingga kita sakit sakitan kemudian sehingga kita merasa ibadah tidak bisa khusyuk ada banyak masalah yang akan kita temukan. Pekerjaan jadi susah gitu ya. Kemudian urusan rumah tangga juga akan berantakan. Karena istri, dia akan ganggu istri, dia akan ganggu pasangan kita. Dan juga setan-setannya akan mengganggu uh, anak keturunan kita ketika kita nanti sudah meninggal. Karena konsepnya setan itu tidak pernah keluar begitu saja dari kehidupan kita. Dia akan masuk ke dalam tubuh kita dan dia tidak akan pernah mau keluar. Dan tujuan dia adalah bagaimana supaya semua kehidupan kita itu berantakan sehingga kemudian kita tidak fokus melakukan ibadah kita akan terlalai dengan perbuatan-perbuatan yang sebetulnya tidak perlu ya sehingga kemudian kita mati dalam keadaan sia-sia seperti itu jadi dia ganggu semuanya ya, 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 Pak Ustaz. ya Pak Ustaz, aku mau nanya lagi nih bagaimana ya. jika ada nih pemirsa mungkin yang memakai susuk di rumah hmm. tapi dia itu ingin benar-benar bertaubat dan ingin hmm. benar-benar lepas dari susuk nih Pak Ustaz tapi malu kalau kalau bertemu dengan Pak Ustaz karena dia kan harus mengaku kalau ya. dia memakai susuk ya Pak Ustaz nah jadi gimana nih Pak Ustaz apakah uh, dia bisa mengeluarkan susu sendiri dengan hmm. cara apakah gitu Pak Ustadz? Ya ini pertanyaan bagus. Jadi kalau pemirsa di rumah dulu Anda belum tahu agama misalkan, belum tahu Islam belum tahu hukumannya masang susu tapi kemudian Anda terlanjur sudah pasang susu kepada orang pintar atau dukun kemudian Anda pengen tobat dengan tobat nasua betul-betul pengen meninggalkan semua ini ya, maka kemudian apa yang bisa Anda buat untuk menghilangkan membersihkan pengaruh susuk yang pernah anda tanam dalam tubuh anda, ya maka yang pertama adalah lakukan terapi rukyah mandiri. Yang pertama hmm. taubat dulu, taubat dulu. 
Jadi yang pertama itu perbanyak taubat kepada Allah. Istighfarnya diperbanyak. Minimal satu hari 100-200 kali. Dan tujuannya ke satu itu. Istighfar dari apa? Istighfar dari dosa pernah memasang susuk. Itu dulu. Terus kita beristighfar. Terus kita bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita sudah bertobat, maka Allah akan berikan jalan kemudahan. Baru kemudian kita ikhtiar dengan cara rukyah mandiri. Rukyah mandiri itu pertama Anda rutin mendengar ayat rukyah. Jadi mulai dari sekarang, cobalah Anda rutin mendengarkan ayat-ayat rukyah syariah. Karena dengan kita mendengarkan ayat-ayat rukyah syariah, ayat Al-Quran itu akan memutus simpul-simpul, memutus ikatan-ikatan sihir yang ada dalam tubuh kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, mulai dari sekarang coba mengkonsumsi herbal yang sudah dibacakan dengan ayat-ayat rukyah syariah. Nah, kalau hmm. Anda misalkan, Lihat di depan, ini kita punya produk. Salah satunya Anda konsumsi herbal ini. Herbal yang sudah dirukia, herbal hijrah. Ya? Karena ini akan melemak, menguatkan sistem antibody. Hmm. Kemudian akan menguatkan sistem imun dalam tubuh kita. Sehingga kemudian rongga-rongga, celah-celah saraf yang tersumbat misalkan. Itu akan lancar kembali. Sehingga kemudian ruang daripada setan dalam tubuh kita akan menyempit. Dan mereka akan keluar. Ya? Herbal itu di perlukan untuk orang-orang yang dulunya pernah memasang susu kalau dia benar-benar mau sembuh konsumsi hmm. herbal kemudian berikutnya bisa konsumsi air yang sudah dirukyah ya hmm. cara buat air rukyah kita sudah uh, ajarkan di uh, apa namanya di video-video yang lalu ya hmm. di ya, perbincangan kita yang lalu episode hmm. yang lalu anda coba ya, cek di situ bagaimana cara membuat air rukyah gitu ya kemudian berikutnya uh, anda Coba rutin mandi dengan air yang sudah dirukyah. Jadi siapkan air satu ember besar. Kemudian Anda teteskan minyak wangi kasturi. Ini salah satu yang direkomendasikan adalah wangian kasturi. ya. Wangian kasturi ini kata Rasulullah sebaik-baik wangian. Adalah wangian kasturi. Dan pernah diteliti oleh seorang ulama ahli Tibu Nabawi namanya Ibn Qayyim al jauziyah Jadi Ibn Qayyim al jauziyah itu meneliti apa sih manfaat daripada minyak wangi kasturi. Kenapa sampai Rasulullah itu merekomendasikan kepada umatnya untuk selalu menggunakan minyak wangi kasturi. Ternyata wangi kasturi ini merupakan aroma terapi yang menenangkan. Ya menenangkan. Jadi kalau kita rutin pakai minyak wangi kasturi, kita tenang. Sehingga kemudian orang-orang yang dulu pernah memasang susuk, dampak yang paling nyata pada diri dia, dia akan gelisah. Was-was, ketakutan, selalu mimpi-mimpi yang menakutkan, mimpi buruk, mimpi ular, mimpi dikejar-kejar. Sama binatang buas, mimpi berada di kuburan, mimpi tenggelam, mimpi hanyut. Dia akan mimpi-mimpi. Dan orang yang dulunya pernah masang susu dan belum bertobat, maka dia akan sakit-sakitan. Selalu sakit kepala, sesak di dada, sakit di perut, sakit di pundak belakang, sakit di rahim kalau Anda perempuan. gitu ya hmm. Ini kan membuat gelisah ya. Akhirnya gelisah ketakutan gitu ya. Nah dengan menggunakan minyak wangi kasturi rutin, apalagi dimandikan ya. Di ember, ambil ember, teteskan tujuh tetes minyak wangi kasturi. Bacakan Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falak, sama Anas masing-masing tiga kali kemudian dimandikan. Maka ini akan melemahkan pengaruh gangguan jin yang diutus melalui apa namanya susu ya, yang ada dalam tubuh kita insya Allah. Karena jiwa kita menjadi tenang, hati kita menjadi tenang. Kalau hati kita tenang, jiwa kita tenang, ibadah akan lebih khusyuk. Maka kemudian kita akan dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk bertaubat sehingga sihir atau jin yang dalam tubuh kita melemah. Seperti itu. Masya Allah, ya Masya Allah. Jadi seperti itu ya. Banyak ya. banyak banget. Dan bisa melakukan rukiah ya, mandiri. Apalagi, mandiri. Ya, Dan ini apalagi, bisa dilakukan sendiri ya, di rumah. Bisa dilakukan sendiri apalagi dibantu oleh uh, produk-produk ya, produk ya, her- herbal. herbal ya, ya. Ya. Nah pemirsa ya. nih yang ada di rumah jika kalian ingin merukiah mandiri ini ya. Apalagi dibantu dengan produk-produk herbal Bisa banget untuk menghubungi Ke 0895 Seperti Allah. itu ya Langsung di check out aja ya. di check out aja. Untuk kamu yang mungkin Udah terlanjur memasang susu yeah. Atau, yeah. Susu, atau uh, sudah terganggu atau yeah. Merasa diganggu, merasa sama diganggu jin, oleh makhluk Boleh banget langsung bisa dicoba langsung. Iya, ya, uh, dengan ya, menghubungi nomor yang tadi sudah Karena saya sampaikan. Karena banyak sampai. orang yang dia pengen mendapatkan solusi, hmm. pengen orang yang sebetulnya dia sudah sadar bahwa itu perbuatan yang nggak benar, itu perbuatan yang dosa. Tapi 
dia nggak tahu gimana caranya ya. untuk melepas. Ya, malu, ya. Ma, kalau misalkan dia datang ke ustadz dia malu. Betul. Kalau misalkan dia datang ke dukun dia tahu hmm. kalau datang ke dukun haram. Salah, salah lagi. Ya. Ya. Salah lagi. Iya. Malah berlipat-lipat semalam udah iya. salah ini mau salah lagi kan nggak boleh. Maka cara mudah kalau pemirsa di rumah untuk uh, bisa melepaskan dari pengaruh-pengaruh gagan susu itu adalah dengan Rukia mandiri tiga perkara hmm. tadi. Insya Salah Allah, satunya ya. adalah dengan menggunakan produk-produk yang sudah dirukia. Iya, seperti, seperti itu. itu. Nah, pemirsa jangan lupa ya untuk langsung aja nih menghubungi nomor yang tadi sudah saya sampaikan. Kalau masih uh, apa namanya lupa nih nomornya yang berapa nih, langsung aja hubungin ke 08954234614002. Nah, pemirsa di rumah juga jangan lupa nih di sesi berikutnya kita akan melakukan doa bersama bersama Pak yeah. Ustad. Jangan lupa untuk menyiapkan air satu galon dan juga minyak kasturi. Nah, kalau belum punya minyak kasturinya ya langsung aja langsung memesan ke nomor yang tadi sudah disebutkan ya. Kalau gitu jangan kemana mana pemirsa tetap bersama kami bersama Fajar Berkah. Pasti, Pasti Berkah. berkah. 